Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Bareng saya di Sobat Reptil 17 Teman-teman semoga kita semua Senantiasa dalam kondisi Sehat dan Semakin sukses Nah sekarang ini saya Lagi duduk bareng Sama empunya Komunitas <laughs> kopi Orai Squad Empunya, empunya Salah satu empu Komunitas kopi Orai Squad Yaitu Kang BCH Kang Uciha hmm. yang Facebooknya itu namanya Yunardi Uciha. Ya. Terus satu lagi anggotanya Yoyon. <laughs> Yoyon. Dian kan Dian. Dian. Oh Dian. Dian. Uh, kemarin kan kita udah di lokasi yang berbeda. Ya. Ya kita udah jalan-jalan juga dan ketemu beberapa spesies hmm. yang menurut saya itu jumbo banget ya ukurannya. Ya, ya. Monster. Ya. Pokoknya saya beruntung banget nih diajak jalan-jalan ya. sama teman-teman dari KOS. Karena uh, lokasinya keren dan kita nggak susah-susah nemuin spesies Yang mana spesies itu pun luar biasa banget hmm. Cantiknya ya Walaupun kalau lokal tapi ya. dia ukurannya ngeri Ngeri bener asli <laughs> itu luar biasa uh, Saya sendiri kan saya banyak juga beberapa kema- beberapa kali kemarin ngekip uh, jenis ular yang sama hmm. Tapi itu yang saya lihat yang paling besar ya. ukurannya hmm. Nah itu uh, adalah spesies ular uh, tidak berbisa ya teman-teman raja kolubrid atau kita kenal king koros king koros hmm. ya kalau di sini sebutnya apa kang sulangkar sulangkar oh, ya ada ya, nama lokalnya sulangkar uh, su- sulangkar nah itu video penemuannya teman-teman bisa saksikan di channelnya kos tanjung sari kos tanjung sari nah ini saya tempel di sini hmm. oke okay? di subscribe like komen dan juga bantu share nih teman-teman nih pokoknya prosesnya keren banget keren asli. luar biasa pokoknya itu Aduh, pokoknya. ini muka nih berapa kali hampir ya, jadi ini habis iya bajunya sobek deh. sampai sobek bajunya sobek karena memang karakternya luar biasa iya, banget ya luar biasa emang bener-bener beringas karena emang itu kalau menurut kita itu rumahnya dia itu rumahnya gitu. dia ya oh. jadi lebih pede mungkin ya jadi uh, itu kan kita tuh sebelum berangkat memang kita briefing dulu ya hmm. kita briefing pertama ada laporan juga dari uh, saudaranya dari saudaranya Bawangnya, ya. iya. ada laporan dan terus ketika kita lihat lokasi hmm. memang itulah habitat yang habitat cocok yang <laughs> dan ternyata betul-betul kita temuin teman-teman luar biasa sekali yeah. itu bener asli luar biasa banget dan itu bukan settingan ya teman-teman hmm. itu asli teman-teman yeah. bisa lihat videonya itu penangkapannya juga karakternya hmm, masih khas alam ya oh, luar biasa banget teman-teman nah mengenai king koros nih kang ya hmm, hmm, hmm. sekarang ini kan udah banyak oh, penghobi penghobi yang memang oh, mencari king koros ya yeah, ya yeah. oh, sementara kan di alam sendiri ular ini nih semakin kesini pasti semakin berkurang ya, ya jelas karena kebutuhan orang semakin banyak un- menggiring juga orang untuk berburu mungkin ya ini. betul uh, termasuk kita kemarin ya ya termasuk kita <laughs> karena kita butuh indukan nah itulah teman-teman jadi uh, misi dari teman-teman KOS ini adalah menernakan ular-ular lokalan mm-hmm. ya ini lebih ke pelestarian mungkin pelestarian mungkin, uh, untuk ular lokal sendiri karena sekalipun kalau mis- misalkan kita ngambil nih tetap bahan kita dari alam langsung Betul. nih WC uh-uh. kita ambil kalau misalkan ada sepasang kita ternak udah jadi telurnya kita rilis lagi kita rilis gitu. tapi jangan dirilis semua Kang Enggak. kita kita kan gak ada donatur iya jelas kalau kita rilis semua nanti kita modal <laughs> karena untuk mana? yang jackpot kita tetap jual <laughs> <laughs> gitu kalau oligodon kan kalau misalkan dapatnya red base kita keep iya. buat kita jual lagi oh. atau enggak bikin hidukan lagi kalau untuk yang normal pasti kita lepas ya. kita lepas nah jadi project dari teman-teman KOS ini sekarang itu mau nernak king koros king koros, king koros juga yang di base camp yang di saung itu udah ada berapa udah ada dua itu udah ada dua uh, uh, satu full kan? black enggak enggak ya dua-duanya jantan itu dua-duanya kebetulan jantan. Ya. Nah, yang kemarin dapat itu yang ini belum kita seksing ya belum belum kita seksing oh, tuh iya, yang itu betul. nanti aja lah kita seksing ah, kita di, di sana nah uh, tentang king koros ini kan banyak yang nyangka ini ular berbisa ya kang ya ya jelas bahkan saudara dari pelapor sendiri katanya itu nyangkanya ular berbisa iya ya. pasti nyangkanya kobra atau enggak king kobra karena dengan ukuran yang begitu gede oh, oh. dengan karakter yang begitu gila Betul. pasti orang nyangkanya kayak gitu lah. iya oh. iya itu juga ukurannya yang luar biasa teman-teman di masyarakat manapun menyangka orang-orang awam itu menyangka king koros ini di king cobra ya karena fisiknya itu mirip banget sama ya, mirip king cobra <laughs> iya. apalagi dari tongkrongan kan emang visualnya dia emang udah serem apalagi yang publik kan pasti orang nyangkanya cobra makanya Betul. untuk daerah sumedang sendiri ya 
kalau ketahuan sama orang yang maksudnya bener-bener mereka takut bisa dibunuh sering bisa dibunuh banget ya, ya. Oh, oh. sering banget ini uh, akuanya kelihatan nggak di kamera nggak <laughs> di endorse <laughs> kelihatan nggak enggak kan soalnya kita nggak di endorse nggak di endorse <laughs> belum mungkin dapat tahu kan ke depannya ya Amin. mudah-mudahan terima endorse pokoknya <laughs> terus uh, yang di keep sekarang ini udah berapa lama kan yang mana King Koros yang di saung yang, yang di saung udah setahun ah udah setahun ya udah setahun kita hmm. karena itu pertamanya kita beli buat bahan edukasi juga kan gitu nggak ya. ada King Koros kita beli satu nih pertamanya hmm. terus pas itu kita keep nggak kerasa tuh udah hmm. gede aja badannya nggak hmm. kerasa saya mikir kan kalau misalkan kita pelihara buat apa kalau misalkan cuman dipelihara terus nantinya mati kita beli lagi Betul. buat apa kalau misalkan lebih baik kan alangkah lebih baik kalau misalkan kita udah dapat satu kita hmm. cari pasangannya baru kita ternak itu lebih luar biasa lebih lagi luar biasa. menikmati ya gitu Betul. ya untuk pribadi saya sih lebih nah, kayak gitu nanti kita lanjut tips perawatan atau cara memelihara king koros ya uh-huh. nah, okay. sekarang sedikit kita review tentang king koros hmm. yang mana king koros ini memiliki nama latin pitias karinata ya hmm. jadi masih saudaraan dengan ular jali ya. ular koros ya, ya. cuma uh, pitias karinata ini atau king koros ini memiliki ciri-ciri yang khas ya itu seperti e, tubuhnya ini seperti ular berbisa karakternya pun dan dia juga punya apa desak desis ya, mendesis ya <laughs> mendesak <laughs> mendesis ya. <laughs> dia itu bisa mendesis teman-teman itulah jadi uh serem banget emang hmm. suaranya mirip-mirip king cobra kan ya? iya king cobra atau cobra gitu oh. dalam posisi terancam kayak gitu betul dan panjang maksimal ular ini pun bisa mencapai 4 sampai empat setengah meter ya. sampai 4,5 meter menurut catatan si jantan ini lebih besar dibanding betina dan e, betinanya mampu e, mengeluarkan telur itu sekali kembang biak itu sekitar 10 sampai 15 butir teman-teman hmm. tapi PR yang sampai sekarang itu masih dirasa sulit untuk reptiler mengembang biakan King Koros ini dia kanibal ya Kang? ya kanibal dia <laughs> pasti indukan ada kemungkinan dicacat atau enggak mati ya mm-hmm. dimakan juga karena emang e, apa ya sisi kanibalismenya lebih tinggi lah tinggi kayak. ya nah, oh, makanya disebut king ya ya makanya disebut king juga oh. <laughs> itu pasti ada alasan kenapa disebut king di sana <laughs> karena biasanya ular-ular yang e, punya nama king itu biasanya e, snack eater ya 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 snack eater ya. atau kanibalismenya tinggi hmm. dia biasa ditemukan di area-area perbukitan atau tebing-tebing yang e, vegetasinya masih cukup primbun ya atau juga di hutan-hutan sekunder seperti hmm. kemarin kita temuin itu kan ya. di area perbukitan ya, ya bukit tebing ya jurang oh, itu dia ini dia pas tangkap teman-teman boh bawahnya jurang <laughs> jurang udah berhenti berkarya kalau sampai masuk jangan jangan <laughs> itu luar biasa banget teman-teman panjang maksimalnya itu yang tadi ya bisa 4 sampai empat setengah meter dan memiliki karakter yang luar biasa jos hmm. Oke, okay. uh, sekarang kita lanjut ke cara perawatan hmm. karena Kang Uciha ini sudah setahun lebih ya, ya setahun. memelihara itu uh, makanan kusukannya apa Kang? Nah untuk makanan kita kembaliin lagi nih ah. jadi kita emang uh, lihat juga karakter dia di alam makannya apa aja hmm. kan si King Koros ini selain kanibal ya. juga kan kategorinya disebutnya red snake nih red snake, betul. tapi oh. yang di saung belum pernah saya kasih makan tikus tikus karena saya kasih makan kodok buduk oh gitu ya nah, kalau nggak katak ijo yang di sawah tuh yang gede-gede yang ya, samuk-samuk ya. saya kasih makan itu hmm. kalau ular sih jarang paling sekali-sekali lah biar dia nggak bosen juga kayak gitu itu kenapa tuh kan dia masuknya red snake atau ular tikus atau ular pangkat tikus tapi malah dikasih kodok ada alasannya nggak kan alasannya sih Kalau selama saya ngekip, uh-huh. kalau misalkan kita kasih kodok buduk, si badannya juga lebih berisi ya. Lebih berisi ya. Nah, oh, lebih berisi. Beda kalau kita uh, kasih makannya ular, uh-huh. jadi badannya tuh kering. Kering ya? Ya, dulu saya pernah uh-huh. coba pakai ular beberapa bulan, cuman badannya jadi kering. Nah, pas saya ganti sama kodok buduk lagi, ternyata lebih berisi dia, lebih, lebih berisi gede. Ya? Iya, uh-huh. lebih bagus kayak gitu. Nah, kodok buduk itu kan beracun, nggak ada efek uh-huh. ya buat siking koros ini. Ya? Nah, untuk siking koros ini berarti termasuk ular yang emang kuat kalau menurut kuat saya, ya? karena kan. Uh-huh. Untuk kodok buduk sendiri kalau nggak kobra paling picung ah. Iya betul. Ya kalau nggak jali lah ya. Jali gitu. ya. Berarti untuk si king koros ini juga dia kuat banget kayak hmm. gitu. Iya berarti sesuai sama namanya king ya. Ya king. <laughs> nah ada alasan lain misal uh, kalau di pemeliharaan itu susah dia mau makan tikus atau gimana? 
Kalau tikus jujur saya belum pernah nyoba belum sama pernah sekali. Coba ya? ah, belum pernah nyoba sama sekali karena khawatirnya apa? Takutnya si tikusnya ini gigit saya gitu kan kasihan hmm. juga. Makanya saya kasih yang simpel aja yang kayak simple. gitu. Yang saya dapat nemu di alam aja kayak gitu yang yeah, lebih yeah. simpel lah kayak gitu. Betul karena kalau tikus ini uh, eh, memang dia punya resiko uh, ser- nyerang balik ya. Hmm, Tapi kalau kodok kan enggak. Iya, kalau kodok enggak. Kodok atau ular ular seperti koros, yeah. ular pucuk enggak ya? Iya, yeah, enggak. gitu dan juga saya juga e, pernah memelihara king koros beberapa kali emang sulit sampai dia mau makan tikus tuh ya jelas sa- iya susah dia sulit makanya saya bilang ular tikus yang nggak doyan tikus ya king koros ya jelas iya <laughs> <laughs> ular tikus yang nggak doyan tikus itu king koros mungkin sebenarnya nama aslinya tuh bukan king koros kalau cek siapa king tuh? kodok <laughs> nah, king kodok karena doyan makan kodok ya, ya. doyannya makan kodok iya sama kodok duduk itu bo bener-bener dan hmm. juga badannya emang bagus kalau untuk setup kandang kan dia lebih bagus uh, box CB atau uh, terarium hmm. gitu kan atau apa tuh kalau di saya sendiri kan kebetulan pakai gek yang yang agak gede nih ya. oh. kalau saya pakai itu dan yang bawah emang saya sengaja setting buat kandang gelap nih hmm. karena saya pengen tetap jaga karakternya juga ya, ya, kalau ya. yang di atas kan kita bawa edukasi buat interaksi juga betul, nih betul. kalau yang publik kalau yang bawah kita emang jaga banget karakternya buat tetap galak jadi agak galak juga. Oke. Okay. Jadi mau CB ataupun terarium itu uh, kembali lagi ke kita sih. Kembali Cuman kita. lihat juga ukurannya kayak gitu. Oke. Okay, <laughs> jadi uh, dan juga tergantung uh, daerah ya mungkin hmm, ya. Hmm, Kalau seperti daerah. daerah saya itu kan dia agak panas di yeah. Depok tuh. Itu sepertinya uh, lebih cocok kandangnya yang terbuat dari kayu. Ya. Yeah. Dari kayu dengan sirkulasi yang lumayan banyak. Hmm, jelas gitu. Iya karena memang king koros ini Kalau di Piper itu seperti uh, Tropidolaimus wableri ya. Hmm. Hmm. Dia perlu sirkulasi yang lumayan banyak, hmm. teman-teman. Dan uh, sisi plusnya juga kalau pakai kayu itu uh, terhadap suhu itu lebih uh, lebih gampang penyesuaian hmm. suhunya. Ya, ya, ya. Uh, kalau uh, pakai kita kandang kayu. Uh, terus apa lagi ya Kang? Kira-kira tentang King Koros ini? King Koros apa ya? Pokoknya ini ular lo, ular uh, lokal uh, dengan seribu apa namanya? Seribu penikmat <laughs> mungkin ya. <laughs> <laughs> Karena banyak yang uh, pengen banget pelihara King Koros ini padahal ya kembali lagi ah, soalnya nggak bisa dibilang mudah juga karena hmm. kalau misalkan kita ngambil wesian kan apalagi betul dengan resiko yang lebih gede kan kita buat kegigit kasihan juga ke ularnya ya. ya kembali lagi kalau misalkan kita udah terbiasa mungkin ya no problem gitu hmm. kan kalau misalkan baru terus kalian pengen king koros nih jangan dulu karena gigit ngeri juga, <laughs> ini juga sobek dia sobek. <laughs> bajunya sobek bajunya ngeri. sampai sobek kemarin pas pas kita dapat itu ya, ya. terus juga ya memang karakternya king koros kayak gitu ya hmm. jadi memang harus hati-hati dan nggak gampang seperti tadi yang Kang Ucia bilang disebut mudah enggak disebut susah juga enggak ya. tapi memang perlu feeling untuk memelihara ya, King Koros ini mm-hmm. perlu benar-benar perlu uh, feeling ya uh, dan tentunya feeling itu kan kita dapat dari pengalaman, ya, pengalaman memelihara juga. ular ah, yang lain ah, sebelumnya ah. gitu apalagi ya apa kita lanjut jalan lagi nih boleh mau lanjut jalan ayo oh, oh. <laughs> oke okay, teman-teman uh, terima kasih udah nyimak obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat hmm. buat teman-teman semua dan jangan lupa di subscribe juga uh, channel YouTube-nya uh, KOS Tanjung KOS, Sari KOS Tanjung Sari yang linknya tadi udah saya tempel uh, bantu terus channel-channel edukasi ya ya karena kita selain edukasi juga ada entertain juga hmm, ada entertain juga karena edukasi pool BT teman-teman ya jelas boring ya, boring <laughs> iya ada seperti kita jalan-jalan herping hmm. atau hunting gitu kan hmm. nah oke okay. kita mau lanjutin perjalanan kita mau cari lagi untuk bahan indukan tadi oligodon ya, redfish ya mudah-mudahan ketemu ya oke okay, teman-teman makasih banyak Jangan lupa juga untuk Sobat Rapim 17-nya, ditonton terus, bantu like, bantu komen, dan bantu share. Assalamualaikum.